மாலை ஐந்து நாற்பது மணிக்கு ஷார்ஜாவுக்கு புறப்பட்ட விமானத்தில் சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஒரே இடத்தில் வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதில் நூற்று நாற்பத்தோரு பயணிகள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் அதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்வதற்காக மீண்டும் அதனை தரையிறக்க வேண்டும் அப்போது சிக்கல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக அதில் இருக்கக்கூடிய எரிபொருளை குறைப்பதற்கான முயற்சியாகத்தான் ஒரே இடத்தில் அந்த விமானம் வட்டமடித்துக் கொண்டிருப்பதாக அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் நமக்கு தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்த பிறகு அதனை பாதுகாப்பாக தரையிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகள் ஈடுபடுவார்கள் என்ற அந்த தகவலையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் எந்த விதமான கோளாறும் இல்லை விமானிகள் தொடர்ந்து விமான நிலைய அதிகாரிகளோடு தொடர்பில் இருந்து வருகிறார்கள் என்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது அந்த ரன்வேக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியிலேயே தொடர்ந்து அந்த விமானம் வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஐந்து நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்ட அந்த விமானம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரமாக ஒரே இடத்தில் வட்டமடித்துக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக ஒரு பரபரப்பான சூழல் அங்கு நிலவுகிறது ஆனால் பாதுகாப்பாக அவர்களை தரையிறக்குவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அங்கிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிலத்திலிருந்து நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தைந்து அடி உயரத்தில் அந்த விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கிறது விமானத்தை இயக்கி வரக்கூடிய கேப்டன் இது சார்ந்த தகவல்களை தொடர்ந்து விமான நிலைய அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து வருகிறார் ஏர் இண்டியா விமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்து தரையை இறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் தொடர்ந்து இது சார்ந்த கருத்தை நம்மோடு பகிர்வதற்காக அந்த ஏர்லைன்ஸ் கேப்டனாக பணிபுரியும் திரு வினோத் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வழக்கமாக இதுபோன்ற நடைமுறைகளை மேற்கொள்வது ஒரு வழக்கம் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தீங்க இதற்கு முன்பு இப்படி நடந்திருக்கா அப்படி நடக்கும் போது பாதுகாப்பாக தரையிறக்கி இருக்கிறார்களா வழக்கமானது இல்ல இது ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு இந்த அண்டர் கேரேஜ் சொல்லுவாங்க இந்த வீல்ஸ் ப்ராப்ளம் வச்சுட்டு இது வரைக்கும் எல்லா பைலட்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லி லேண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த ஒரு நான் நாற்பது வருஷமா இருக்கேன் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இது வரைக்கும் நான் நாற்பது வருஷத்துல ஒரு வாட்டி கூட இந்த வீல் அண்டர் கேரேஜ் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி நான் பார்த்ததில்லை அப்போ ஐ திங்க் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சேஃப்லி லேண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா லேண்ட் பண்ணி இது அண்டர் கேரேஜ் ப்ராப்ளமா இருந்தால் ரன்வேல லேண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு இவாக்குவேஷன் ப்ரொசீஜர் மாதிரி ரன்வேல இருந்து எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் திருப்பி இங்க கொண்டு போவாங்க புதிய ஒரு ஏரோப்ளைன்ல போட்டு இவங்களை சார்ஜ் ஆயிடு இந்த ஏரோப்ளைன் சார்ஜா போயின்னு இருக்கிறது இன்னொரு ஏரோப்ளைன்ல போட்டு அவங்களை சார்ஜா கொண்டு போவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஃபியூச்சர் ஆக போறது இருபது முப்பது வருஷம் வருடங்களுக்கு முன்னால இந்த அண்டர் கேரேஜ் ப்ராப்ளம் ஆகி லேண்டிங் சமயத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயி ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸும் ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாம் வச்சு இது இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிற ஒரு சான்சஸ் ரொம்ப குறவுங்க ஸோ நல்லபடியா நடக்கும் அதுதான் என்னுடைய மை டேக் ஆன் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாம் பைலட்ஸ் அண்ட் அந்த பயணிகளுக்காக பிரார்த்தனையும் பண்ணணும் இதுல இன்னொரு சந்தேகம் இப்போ அந்த வீல்ல ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு என்பதனால தான் இந்த வட்டமடிப்பு என்பது நடந்துட்டு இருக்கு அதுல திரும்ப தடை இறக்கும் போது அந்த வீல் சரியாக வேலை செய்யணும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி உறுதிப்படுத்துவாங்க இதுல வந்து மூணு ஒரு சான்சஸ் இருக்குங்க ஒன்னு ரெண்டு மெயின் வீல் சொல்லுவாங்க அது வந்து மெயின் வீலில் தகராறாக இருந்தால் மெயின் வீலில் ரெண்டு தகராறு வரும் மொதல் தகராறு வந்து மெயின் ஒரு மெயின் வீல் கீழே வராமல் ஒரு மெயின் வீல் மட்டும் கீழே வரும் அது ஒரு தகராறு இது வந்து ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா மாதிரி ஏரோப்ளைன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வீலர் இது நான் ஃபோர் வீல் காம்பினேஷன் இல்லை இது இது த்ரீ வீல் காம்பினேஷன் அப்போது எப்படி ஒரு ரோட்டில் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஒரு கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக கட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோ ரிக்ஷா மறைஞ்சிடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஏரோப்ளைனும் ஸோ ஒரு வீல் இல்லை ஒரு வீலில் லேண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லை ரெண்டு வீலும் இல்லை வெறும் நோஸ் வீல் மட்டும் இருக்குன்னா அதுக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு வீலே இல்லாமல் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஸோ 
இந்த மூணும் இல்லைன்னா ஒரு வீல்ல தகராறு பட்டு வீல் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் அது பர்ஸ்ட் ஆயோ இல்ல ரெண்டு ஒரே மெயின் வீல்ல வந்து ரெண்டு வீல் இருக்குங்க அதுல ஒரு ஒரு ஒன்னு பர்ஸ்ட் ஆனாலும் இன்னொரு வீல்ல லேண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னுடைய அனுமானம் என்னன்னா ஒரு வீல் பர்ஸ்ட் ஆயிருக்கலாம் ஒரு வீல் மட்டும் இருக்கும் ஒரு மெயின் வீல்ல நோஸ் வீல்லயும் ரெண்டு வீல் இருக்கு அதுலயும் ஒன்று பர்ஸ்ட் ஆனா இன்னும் ஒரு இன்னொரு வீல் இருக்கு இல்லையா அதுல லேண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிடன்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஏவியேஷன்ல அதாவது எல்லாமே ஏவியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பயணிகள் கொண்டு போற ஏவியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா இருக்கும் ரெண்டு என்ஜின் ரெண்டு வீல்ஸ் ரெண்டு பைலட் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ரெண்டு இல்லை மூணு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் மூணு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எல்லாமே ரெண்டோ மூணோ இருக்கும் அதாவது ஒன்றுல தகராறு வந்ததுன்னா இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்ட் பையாக வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி பயணிகளுக்கு சேஃப்டி கொடுத்து அப்படி லேண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் முன்னால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்தது அதுவும் நிறைய ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ வி ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஃபார் அண்டர் கேரேஜஸ் ஆப்பிண்ட் அதுதான் ஒரு மெயினாக ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குங்க தட் இஸ் வாட் மை ப்ரேயர் இஸ் உங்க பிரேரம் ஐ திங்க் நம்மள பாக்குறவங்க பிரேரம் அதுதான் இருக்கணும் நிச்சயமா இப்போ நிறைய உறவினர்களும் இந்த விளக்கங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தைரியம் தரக்கூடிய ஒரு விளக்கங்களே நம்ம கொடுக்க தேவைப்படுது தொடர்ந்து இணைப்பிலே இருங்க அதற்கு முன்பாக நம்ம இந்த பிளாஸ்மா திரையில பார்க்குறோம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து ஐந்து நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்ட அந்த விமானம் ஒரே இடத்தில் வட்டமட்டு வட்டமடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த லைவ் டிராக்கிங்கை தான் அந்த திரையில நாம பார்க்குறோம் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட அந்த விமானம் என்பது அந்த வீல் அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதன் காரணமாக அதை மீண்டும் தரையிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த விமான நிலையத்திற்கு அருகிலேயே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் விமானத்தை தொடர்ந்து இயக்கி வரக்கூடிய சூழல் பார்க்க முடிகிறது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரமாக அதே பகுதியில் வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விமானத்தினுடைய லைவ் டிராக்கிங் தான் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரே இடத்துல தொடர்ந்து அந்த விமானம் இயக்கப்பட்டு வர்றத பார்க்க முடியுது அந்த ஃபியூவலுடைய அளவை குறைத்த பிறகு மீண்டும் அதனை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகள் ஈடுபடுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால் தான் அருகிலேயே அதனை வட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது இந்த லைவ் டிராக்கிங்ல நம்ம பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து திரு வினோத் கிட்ட பேசலாம் திரு வினோத் இப்போ தொடர்ந்து ஒரே பகுதியில் அதை இயக்குறாங்க இப்போ இந்த ஃபியலோட அளவை குறைக்கிறதுக்காக இப்படி இயக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க அது சார்ந்த விளக்கத்தை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்ல முடியுமா திரு வினோத் ஒரே இடத்துல வட்டம் அடிக்கிறது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டு எழுப்பியிருந்தோம் அதற்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தீங்க மீண்டும் ஒரு முறை அந்த விளக்கத்தை சொல்ல முடியுமா இப்ப நம்ம லைவா ட்ராக் பண்ணலாம் ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கு அங்க போய் நீங்க வந்து ஏஎக்ஸ் பி சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ நான் ரிப்பீட் பண்றேன் ஏஎக்ஸ் பி சிக்ஸ் ஒன் த்ரீன்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பார்க்க முடியும் ஆமா திரையிலேயே நம்ம அதை பார்க்கிறோம் நம்மளோட திரையிலையும் அது அந்த லைவ் ட்ராக்கிங்க நம்ம காமிச்சுட்டு இருக்கோம் திரு வினோத் கரெக்ட் அந்த அதுல வந்து இப்ப நான் என்ன பாக்குறேன்னா இப்ப அவங்க போயிண்ட் இருக்கு போயிண்ட் இருக்கிறது இது ஹோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்க அவங்க வந்து நாலு நாலாயிரம் அடி உயரத்துல ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போய் போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து ஹோல்டுல இருந்து ஹோல்டுலயே இருக்காங்க அப்போ ஷார்ஜா போகணும்னா இங்க இருந்து ஷார்ஜாக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு எட்டு டன் இது ஏவியேஷன் ஃபியூல் எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபிளைட்டு ஓடின்னு இருக்கும் இப்போ ஏழு நாற்பதுன்னா எட்டு ஒன்பது நாற்பது ஒன்பதரை மணிக்கு இது வந்து லேண்ட் ஆக வாய்ப்புண்டுங்க அது வரைக்கும் இது ஹோல்டு ப்ரொசீஜர்ல தான் இருக்கும் இந்த ஏரோப்ளைன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீலில் தகராறு இருந்ததுன்னா வெயிட் ரொம்ப குறவாக்கி ஃபியூலும் ரொம்ப குறவாக்கி தான் லேண்ட் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆறு மாசத்தில் ஒரு ஒரு தடவை இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க எல்லா பைலட்டுக்கும் அண்ட் எல்லா ஏர்லைன்ஸ் பைலட்டுக்கும் இது வந்து ம
நம்ம சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் சேஃப்டி சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸோடைய ஒரு கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கு அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஏவியேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் பூமி அதனால ரொம்ப சேஃபா இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அதனால மினிஸ்டர் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் இதுல ரொம்ப அதிகமா ஒரு இது கொடுத்து போக்கஸ் பண்ணி பண்றாங்க அதுவும் இல்லாம உலகத்திலே முத தடவை ஐ திங்க் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லயோ இல்ல யூரோப்லயோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் இல்ல நம்ம வந்து ஆன்லைன் மானிட்டரிங் ட்ரைனிங்கா இருக்கட்டும் சர்டிபிகேஷனா இருக்கட்டும் டிஜிசிய வந்து ஒரு இஜிசிஏன்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு அதுல வந்து எல்லா பைலட்டுடைய ட்ரைனிங்கும் அவங்க வந்து ஆன்லைன் மூலியமா மானிட்டரும் பண்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைலட்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி நம்ம இந்தியன் பைலட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரைன்ட் ஒன்னாவது ரெண்டாவது மோஸ்ட் பைலட்ஸ் ஆர் விமானப்படையிலிருந்து அந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆகிறவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இவங்க வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடுவாங்க அந்த விமானப்படையில நிறைய எனக்கு இதுல இன்னொரு சந்தேகம் வருது திருவினோத் இப்போ வானல ஒரே இடத்துல வந்து வட்டம் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்க பயணிகளுக்கு இது சார்ந்த விவரங்களை விமானிகள் தெரிவிச்சிருப்பாங்களா அவர்களுக்கான இது போன்ற தகவல் இந்த சிக்கல் அப்படின்றத வந்து குறிப்பிடுவாங்களா அல்லது பேனிக் ஆவாங்க அப்படின்றதுனால அதை தவிர்ப்பாங்களா இல்ல அது அதுக்கும் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் அதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன எப்படி வந்து பயணிகள் பயணிகளுக்கு சொல்லிதான் ஆகணும் பயணிகளுக்கு பயணிகளை நம்ம வந்து இதுல வைக்க முடியாது அவங்கள சொல்லிதான் ஆகணும் ஆனா எப்படி சொல்லணும்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதுவும் எழுதி இருக்கு ஸோ பைலட் வந்து நம்ம மனசால ஒன்னும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அந்த புஸ்தகத்தை தொடர்ந்து இந்த இப்ப ஐபேட்ல இருக்கு இதெல்லாம் அதை தொடர்ந்து இந்த எமர்ஜென்சிக்கு பயணிகளுக்கு எப்படி தகவல் கொடுக்கணும் எப்படி பேனிக் இல்லாமல் பார்க்கணும் அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொசீஜரா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அது மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாலே அவங்கள பேனிக்கா இது பேனிக்காக ஆக்சுவலி தெர் இஸ் நோ ரிக்வயர்மெண்ட் டு பேனிக்குங்க ஏன்னா நம்ம பைலட்ஸ் தான் ரொம்ப ஹைலி ட்ரெயின்டு பீப்புள் எஸ்பெஷலி இந்தியன் பைலட்ஸ் ரொம்ப ஹைலி ட்ரெயின்டு ஸோ அவங்க வந்து இது ஒரு ஆறு மாசத்துல நம்ம சிமுலேட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த சிமுலேட்டர் உடைய வீடியோவோ போட்டோவோ இங்க காட்ட முடிஞ்சதுன்னா காட்டுங்க ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் அது இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஃப் ஏரோப்ளேன் சொல்லலாம் அதுல ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அதுல வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி வீல் இல்லாம லேண்டிங் ஒரு வீல் மாட்டிக்கிட்டு இன்னொரு வீல வச்சு லேண்டிங் நோஸ் வீல் இல்லாத லேண்டிங் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் So, there is no need to panic. That's why I have a message to all the... Uh, Hello? Hello? திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து சரியாக மாலை ஐந்து நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்ட அந்த ஏர் இண்டியா விமானம் அது ஷார்ஜாவிற்கு புறப்பட்டது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய விமானத்தினுடைய அந்த சக்கரத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறின் காரணமாக மீண்டும் அந்த விமானத்தை தரையிறக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படி தரையிறக்கும் போது அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக அதில் இருக்கக்கூடிய எரிபொருளை முழுமையாக குறைக்க வேண்டும் முழுமையாக இல்லை என்றாலும் தரையிறக்குவதற்கு தேவையான அந்த எரிபொருள் அளவிற்காவது குறைத்துவிட்டு அதற்கு பிறகு தரையிறக்கினால் அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க முடியும் என்பதன் காரணமாக இது போன்ற சமயங்களில் என்ன ப்ரொசீஜரை அவர்கள் விமானிகள் கடைபிடிக்க வேண்டுமோ அதன்படி இந்த வட்டமிடுதல் நிகழ்வு என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த லைவ் டிராக்கிங்கில் இந்த விமானம் ஒரே பகுதியில் வட்டமடிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் இந்த சிக்கல் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அங்கு விமானிகள் விமான நிலைய அதிகாரிகளோடு தொடர்பில் இருந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் அளித்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிவுரையின் அடிப்படையில் இந்த நடைமுறையை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் இது போன்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க அது ஏற்படும் போது 
நடக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை தான் இது அந்த எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்த பிறகு அதனை தரையிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகள் ஈடுபடுவார்கள் அப்படி தரையிறக்கும் போது அந்த சக்கரத்தில் அதாவது ஒரு சக்கரம் தான் செயல்படுகிறது அல்லது இரண்டு சக்கரங்கள் செயல்படுவதில் சிக்கல் இது போன்ற ஒவ்வொரு சமயத்திலும் எப்படி தரையிறக்கலாம் என்பதற்கான பயிற்சிகள் விமானிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றி அதனை தரையிறக்குவார்கள் அதனால் அவர்கள் தரையிறக்கிய உடனேயே அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபயர் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் அதே போன்று ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக இருக்கக்கூடியவர்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய பயணிகளை விமானத்திலிருந்து மீட்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கு தீயணைப்பு துறை வீரர்களும் ஆம்புலன்ஸ்களும் அங்கு விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த விமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது சார்ஜாவிற்கு செல்லவிருப்பதனால் கிட்டத்தட்ட எட்டு டன் அளவிற்கு அந்த எரிபொருள் என்பது நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அது குறைய வேண்டும் என்றால் தற்போது வரைக்கும் இரண்டு மணி நேரம் வட்டம் அடித்திருக்கிறது இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் வட்டம் அடிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் என்று அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் நமக்கு தகவல் அளிக்கும் போது குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அந்த வட்டம் அடித்தல் என்பது இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு பாதுகாப்பாக அது தரையிறங்கும் இது போன்ற சக்கரங்கள் செயல் மூலமாக விபத்துகள் ஏதேனும் இதுவரை இதற்கு முன்பாக நடந்ததில்லை இது போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படும் போது பாதுகாப்பாக விமானிகள் அதனை தரை இறக்கி இருக்கிறார்கள் முந்தைய காலங்களில் என்றும் நமக்கு தகவல் அளித்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் அதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் இரண்டு மணி நேரமும் இது இப்படியே வட்டம் அடிப்பதற்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது இதற்காக அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த வட்டமடிப்பு என்பது ஒரே பகுதியில் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை இந்த லைவ் டிராக்கிங் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம் நூற்று நாற்பத்தோரு பயணிகள் இதில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பாதுகாப்பாக தரையிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் விமானிகளும் விமான நிலைய அதிகாரிகளும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் நிலத்திலிருந்து நான்காயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து அடி உயரத்தில் இந்த விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அதனை லைவ் டிராக்கிங் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எரிபொருளை குறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த வட்டமடித்தல் என்ற ஒரு நிகழ்வு அது எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்த பிறகு அதனை தரையிறக்க வேண்டும் என்பதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஒரே பகுதியிலான வட்டமடிப்பு என்பதும் விமான நிலையத்திற்கு அருகிலேயே இதனை விமானிகள் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்த பிறகு அவர்கள் தரையிறங்குவார்கள் பயணிகளுக்கு இது சார்ந்த தகவல் அவர்களுக்கு அச்சப்படாமல் இருக்கும் வகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் என்றும் சொல்ல என்ற தகவலையும் துறை சார்ந்தவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் முன்னாள் விமானப்படை அதிகாரி திரு நாகஜோதி நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் இப்போ திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்ட விமானம் ஒரே இடத்தில் வட்டம் அடிக்கிறது எரிபொருள் குறைப்பிற்கான ஒரு நடைமுறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் இதுல என்ன அதுல எந்த விதமான தயக்கமோ எந்த விதமான பதட்டமோ ஏற்பட தேவையில்லை உலகெங்கிலும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அது ரொம்ப பைலட்டும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஏடிசியில இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலரும் அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிட முடியும் இது வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண பிரச்சனை இது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை அல்ல ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குங்க அப்புறம் அந்த அண்டர் கேரேஜ் அதுல வீல்ல பிரச்சனை லேண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னும் நோஸ் லேண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு முன்பக்கத்தை முதல்ல தரையில் இறக்குவாங்க இன்னொன்னு பின்வீல்ல பிரச்சனை அப்படின்னா பேக் சைட வந்து முன்வீல இறக்குவாங்க இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட் வீல்ல பிரச்சனை அப்படின்னா வெள்ளி லேண்டிங் இப்படி இறக்குவாங்க ஆனா இது இறக்குவதற்கு முன்னாடி அதுல இருக்கக்கூடிய டிராப் ஒரு டிராப்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கூட இல்லாத அளவுக்கு சுயலை முதல்ல கன்சியூம் பண்ணிடுவாங்க அந்த எரிபொருளை கன்சியூம் பண்றது ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கு ஒன்னு வட்டம் அடிச்சு வட்டம் அடிச்சு அதை வந்து காலி பண்றது அது டேக்ஸ் டைம் இன்னொன்னு என்னன்னா நியர்பை ஏதாவது ஒரு பெரிய காடு இந்த மாதிரி பெரிய இடத்துல இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லோ பிளைங்ல போய் அந்த சுயலை ஓபன் பண்ணி விட்டுருவாங்க அது வந்து தீ பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஏடிஎஃப் இதுல காட்டுல கலந்த உடனே அது ஸ்பிரிட் மாதிரி அப்படியே ஆவியாய் போயிடக்கூடிய விஷயம் அதனால அந்த மாதிரி ஏதாவது குயிக்கா பண்றதுன்னா பண்ணுவாங்க ஒண்ணு இப்ப வந்து இதுக்கு இந்த ஏரோபிளைன்ல என்ன பிரச்சனைன்றத சொல்லணும் எந்த வீல்ல முன் பக்கமா பின்பக்கமான்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடைமுறைகள் அவங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் உங்க ரன்வே ஃபுல்லாவே அதுல வந்து இது போட்டுருவாங்க ஃபயர் ப்ரூஃப் ஷீட்டு ஃபோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை போட்டு வச்சிருவாங்க அதுல அது ரொம்ப ஈஸியா லேண்ட் ஆகி போயிடும் ரெண்டு பக்கமும் ஃபயர் இன்ஜின் வரும் அந்த ஏரோப்ளைன் லேண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் ஃபயர் இன்ஜினை ரெடி பண்ணி இருப்பாங்க ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடி தொடர்ந்து வரும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அதை லேண்ட் ப
இப்போ இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவலின் அடிப்படையில பார்க்கும்போது அந்த வீல் அதுலதான் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி முன்னாடி இருக்கிற வீலா அல்லது பின்னர் இருக்கக்கூடிய அந்த வீலா அப்படின்ற தகவல் நமக்கு இன்னும் அதிகாரிகள் தரப்புல இருந்து சொல்லப்படல இல்ல இது இது வந்து இங்க பாருங்க இது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது அங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கு இது தெரியும் இது வந்து வெரி சிம்பிள் மேட்டர் வெரி வெரி சிம்பிள் மேட்டர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல முன்னாடி ஒரு தடவை பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து மொராஜி தேசாய் அவர்கள் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் வந்து முன்பக்க சீட்ல இருந்த காரணத்தினால ஏரோப்ளைன் வந்து பெல்லி லேண்டிங்லேயே கொண்டுட்டு வந்து நிப்பாட்டி அந்த பைலட் வந்து காப்பாத்தினாங்க அவங்கள நோஸ் லேண்டிங் பண்ணி பின்னாடி அவர் உட்கார்ந்துருந்தாரு எஸ் நோஸ் லேண்டிங் பண்ணிட்டு பின்னாடி இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் காப்பாத்தி கொடுத்தாங்க இது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இது வந்து பெரிய ஏரோப்ளைன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா காப்பாத்திட முடியும் ஃபியூல் எடுத்துக்கணும் ஃபியூல் ஒரு கடைசி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு தான் ஃபியூல் வச்சிருக்கணும் அதர்வைஸ் இப்ப சப்போஸ் அது ஃப்ரண்ட் வீல்ல பிரச்சனை அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்டர் கேரேஜ் வெளியில வரல அப்படின்னா ஒரு ட்ரக்க விடுவாங்க ட்ரக்ல பின்பக்கத்துல அந்த ஏரோப்ளைன் நோஸ் வந்து அப்படியே லேண்ட் ஆகி அந்த ட்ரக்ல ஒரு கேரேஜ் பின்னாடி கட்டியிருப்பாங்க அந்த கேரேஜ் மேல நோஸ் டவுன் ஆனவுடனே அது அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போய் அவங்களை கொண்டு போய் நிப்பாட்டிரும் சப்போஸ் இந்த பேக் சைடு வீல்ல பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த நோஸ் லேண்டிங் வந்து இதுல பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காங்க டேமேஜ் அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஷாக் ப்ரூஃப் அந்த ஸ்ட்ரீட் அது எல்லா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்லயும் அந்த ஏர்போர்ட் ஃபுல்லா போடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட் இதெல்லாம் இருக்கும் அதை இமீடியட்டா அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதுல அது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் அப்படி சோப்பு மாதிரி இருக்கும் கட கட கடன் அப்படியே வழிகிட்டே வந்து கடைசி இடத்துல வந்து அதை நிப்பாட்டிட முடியும் இது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை இல்ல இது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் இந்த வான்வெளி பயணத்துல இது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் இது இந்த துறையில் இயங்கக்கூடியவர்களுக்கு மூலமாகத்தான் இந்த விளக்கம் இது ஒரு சாதாரண வழக்கமான ஒரு பிரச்சனை தான் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்ல அப்படின்ற ஒரு தெளிவ பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு பதட்டப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய பைலட்டும் அந்த ஏடிசி கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்தா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணணும் ஏற்கனவே லேட் ஆன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு இது இல்லைன்னா பிளான் பி பிளான் பி இல்லைன்னா பிளான் சின்ன அவங்க ஏற்கனவே அதெல்லாம் இருக்கு ஒன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஏரோப்ளைன் பறக்கும் போது டேக் ஆப் பண்ணும் போது அதுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் அது எந்தெந்த இதுல வருது அப்படின்றதெல்லாம் அது கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி அதுலயே இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லையே இது ஆனா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் போன ஏரோப்ளைனுக்கு இந்த மாதிரி ஆகி அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப ஈஸியா காப்பாத்தினாங்க பணிக்காக பயன்படுத்துற விமானமா இருக்குமா அல்லது வழக்கமாக இல்ல அதான் அந்த வீல் வந்து வெளியில வந்தது மே திரும்பவும் அது உள்ள போகல அந்த விமானத்துக்குள்ள போகல பிரச்சனை பாருங்க இப்ப வீல் உள்ள போயிடுச்சு எடுக்க வரல அப்படின்னா தான் நீங்க கவலைப்படணும் வீல் வந்து வெளியில இருந்து உள்ள போக மாட்டீங்கன்னா ஈஸி டு லேண்ட் வெளியில <laughs> நன்றி திரு நாகஜோதி தொடர்ந்து மற்றொரு முன்னாள் விமானப்படை வீரர் திரு வினோத் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் திரு வினோத் இப்போ தரை இறங்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது முதல்ல விமானப்படை வீரராக இருந்தேன் இப்போ கரண்ட் கேப்டனும் நான் நான் இன்னைக்கு தான் கோயத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னால தான் நான் லேண்டே ஆகினேன் ஸோ நான் ஒரு கரண்ட் கேப்டன் வேற ஏர்பஸ் கேப்டன் ஸோ எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துன்னு இருக்கோம் எடுத்து இந்தியன் இந்தியன் டிஜிசி இருக்கு இல்லையா 
the uh, the director general of civil aviation avangalude moolama or controlled monitored training idukkala kudukranga so and the training e vechita adu or realistic simulator la kudukra training அந்த ட்ரைனிங்லாம் இதோட இது இந்த ட்ரைனிங்கும் ஒரு பாகம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நான் இதுக்கு முன்னால் என்ன இந்த ஸ்பீக்கர் சொன்னாது இல்லையா இதெல்லாம் வச்சு தான் நான் ரொம்ப ஷுவரிட்டியாக சொல்றது கி இந்த ஃபோல்ட் ப்ரொசீஜர்ல இந்த ஏரோப்ளைன் இருக்குன்னா அது வந்து இந்த ஏவியேஷன் ஃபியூல கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணணும் அது அதுதான் மெயின் ஒரு ஓவர் வெயிட் லேண்டிங் ப்ரொசீஜர் ஒன்று இருக்கு ஓவர் வெயிட் லேண்டிங் ப்ரொசீஜர் இந்த வீல் வந்து மேல போகலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல ஓவர் வெயிட்டா லேண்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் வீல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஃபியூல் வந்து பேர்ன் பண்ணி வெயிட்ட குறைச்சு ஃபியூலையும் குறைச்சு லேண்ட் பண்றது இந்த ஃபோம் லேண்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இருந்ததுங்க எனக்கு இதுக்கு முன்னால ஸ்பீக்கர் சொன்னார் இல்லையா இந்த ரன்வேல ஃபோம் எல்லாம் போட்டு லேண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அந்த ப்ரொசீஜர் இருந்தது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த காலத்துல அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எடுத்து மாத்திட்டாங்க இன்னொன்னு வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் சொன்ன ஸ்பீக்கர் ஒரு இந்த லாரி மாதிரி வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் தோஸ் ஆர் நாட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எனி மோர் அது இருந்திருக்கலாம் பத்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால இந்த காலத்துல அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் கிடையாது இப்ப வந்து எந்த அண்டர் கேரேஜ் அப்னாமலிட்டியோ அதை பார்த்துதான் அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க மெயின் வீன் தகராறா இருந்தா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு நோஸ் வீன் தகராறா இருந்தா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்துதான் ஒரு ப்ரொசீஜரை அப்ளை பண்ணி இந்த ஏரோப்ளைன் லேண்ட் பண்ணுங்க இந்த விமானத்துல இருக்கிற பயணிகளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நான் என்ன சொல்லணும்னா நீங்க பயப்படாதீங்க இது வரைக்கும் இந்த என்னுடைய முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் இது வரைக்கும் ஒரு அண்டர் கேரேஜ் தகராறுக்காக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து பயணிகளுக்கோ இல்ல ஏரோப்ளைனுக்கோ ஏதாவது தகராறு ஆகி அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆன மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கலி இல்லைங்க இந்த பொராஜி தேசாயுடைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் இல்லையா அவரு அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் வாஸ் நாட் அண்ட் அண்டர் கேரேஜ் இஷ்யூ இட் வாஸ் சம் அதர் இஷ்யூ அண்ட் அந்த ஏரோப்ளைனும் கொஞ்சம் ஓல்டு அது அந்த பைலட்டும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வேற இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து நல்லபடியா முராஜி தேசாய் அவர் உயிர் போகாம காப்பாத்தி கொண்டு வந்ததுக்கு அவருக்கு பிரசிடென்சியல் அவார்டும் கிடைச்சது ஆனா அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து ரொம்ப சூப்பர் கான் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு வாங்க அது ஒரு பழைய ஏரோப்ளைன் பிஸ்டன் என்ஜின் ஏரோப்ளைன் அந்த காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த இப்ப இருக்கிற காலம் மாடர்ன் ஏரோப்ளைன் இது வந்து செவன் த்ரீ செவன் டேஷ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வந்து மேக்ஸ் ஏரோப்ளைனுடைய ஒரு ஒரு வருஷன் முன்னால இது ஒரு நல்ல ஒரு ஏரோப்ளைன் டெக்னிக்கலி ப்ரூவன் ஏரோப்ளைன் இந்த ஏரோப்ளைன் ஆயிரம் கணக்கில் ஏரோ இந்த உலகத்தில் பறந்துட்டு இருக்கு அண்ட் எனி மெக்கானிக்கல் நம்ம கார்ல போகிறோம் இல்லையா இந்த காலத்தில் கார்ல வந்து சீக்கிரமா ஒண்ணுமே கெட்டு போகாது பழகார கார் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து மினியும் அந்த மாதிரி அதாவது கார் பார்த்தீங்கன்னா சம்பாதிச்சுட்டு அதுல வச்சு சீக்கிரமா கெட்டு போகும் இந்த காலத்து கார் கெட்டே போகாது அதே மாதிரி தான் இந்த இது மாடர்ன் ஏரோப்ளைன் சீக்கிரமா ஒண்ணும் ஆகாது சரி ஆனாலும் அதுக்கு உண்டான ஒரு எஸ்ஓபி ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதை அப்ளை பண்ணி எப்படி கொண்டு வர்றது அதெல்லாம் நல்லபடியா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரெயின் பைலட்ஸ் என் அபிப்பிராயத்தில் கேட்டீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் பைலட்ஸ் அதனால தான் இவங்க வந்து இந்தியன் பைலட்ஸ் ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பர் பண்றாங்க நீங்க கத்தர்ல போங்க இல்ல எமிரட்ஸ்ல போங்க மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட்டும் நிறைய இந்தியன் இந்தியன் பைலட்ஸும் ஏர் இண்டியாவோ இண்டிகோல இருக்கிற பைலட்ஸும் அந்த பைலட்டா இருக்காங்க கேப்டனா இருக்காங்க யூரோப்லயும் அவங்க இந்தியன் பைலட்ஸ் ரொம்ப பிரிஃபர் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க ஒன்னாவது டிசிப்ளின் ரெண்டாவது ட்ரைனிங் வெரி ஹைலி ட்ரைன் பைலட்ஸ் நம்ம பைலட் ஐ வில் டெல் ஆல் த ரிலேட்டிவ் டோன்ட் வரி அவங்க நல்லபடியா வீட்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க இல்ல ஷார்ஜா போயிடுவாங்க இல்ல அவங்க லேண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அது சாப்பாடு அதெல்லாம் கொடுத்து புதிய புதிய ஏரோப்ளைனும் புதிய பைலட்ட போட்டு சார்ஜா கொண்டு போயிடுவாங்க நாட் டு வரி தட் இஸ் மை மெசேஜ் நன்றி திரு வினோத் 